para nos receber um convidado que nos promete nós quando não está falando na sumário de nós programa de hoje e esse convidado é Dai Varela que é coordenador do projeto DB pa, BD Palope, esse projeto em Cabo Verde, obviamente, ele que é coordenador. Nós também queremos conhecer um bocadinho mais sobre esse projeto e conhecer mais sobre os livros que já está lançado, que estão também a ser lançados nesta quarta-feira. Bom dia, daí seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado por esse convite, para bem estar ali para falar sobre o projeto BD Palope, uhum. que a moda que eu tinha referido antes na é... Ele é um movimento catalisador da de banda desenhada na Palop. O que é que nós temos de fazer é criar espaço para, para jovens criativos na área de argumento, na área de ilustração, para, para prender, para capacitar, uhum. mas também para produzir e para publicar. E agora nós estamos nesse parte ali. Então é um, é um projeto para incentivar também jovens, também nas nas dinâmica de banda desenhada também. Agora, eu ainda, ainda gostava de falar nós um bocadinho sobre objetivos específicos desse, desse projeto. Sim, nós o que é que o grande objetivo é criar um ecossistema na área da banda desenhada e, e tornar a BD Palop uma referência a nível da África da de, de banda desenhada. Nós tem uma equipa grande é que está é nesse projeto, está um, arranjar mentorias, arranjar mentores, arranjar formação para as duplas que nós tita capacitar, que nós tita formar durante esses três anos. Te, trazer para o mercado pessoas, ou então, uh, ou trazer para o mercado, ou capacitar quem já está no mercado com uh, novos saberes na área de, de uh, argumento, na área de ilustração, que é para uh, uma hora que não tem alguém assim, bem trazer autores também de outros países para Cabo Verde, para não conhecer a nível de traço, a nível da criatividade, a nível da de, de, de escrita, uhum. mas também levar a Cabo Verde para aqueles países lá, porque o que é que nós te fazer? Livros de, de Angola e de Moçambique, do projeto, é produzido ali na Cabo Verde, mas também autores que é de Cabo Verde, é produzido na Angola, na Moçambique, mas também no Portugal, que não tem uh, parceiro de Portugal, é que te fazer distribuição para o Brasil. Uhum. Ou seja, não tem um, um rede grande, é que te, é que te criar um, uma plataforma para uh, fazer com que criativos tenham esse trabalho conhecido noutros partes do mundo. Uhum. Então, nesses três anos que o projeto está ativo, o que é que é acontece desde o momento que foi lançado, tanto uh, para inscrições também de, de obviamente, das duplas, que hoje não têm fisicamente de seus livros, não está por aí que não está por hoje como resultado desses três anos, mas e, durante esses três anos, o que é que acontece? Contar um bocadinho abreviadamente, okay. <risos> sintetizadamente. Uh, bom, na verdade, é o projeto é que tem três anos, eles li o resultado de um ano. No, no, há um ano atrás, não lançar concurso, uh, não teve um grande número de pessoas é que participar a nível de, de Palop. Uh, não tinha um, um júri internacional, um júri mesmo da Cplp, não só de Palop, ele estava incluído também uh, profissionais do Brasil. Uh, o júri faz a escolha da queixa dupla, da queixa. É, nove dupla, três de Cabo Verde, três de Angola e três de Moçambique. Uhum. A partir dali, não começar a fazer contactos que é para dar formação. Este tipo de formação uma profissionais de topo, é, é que na área, nas agências, é, área de ilustração, área de, de argumento e também mentoria durante é, é um ano. E eles batem produzir. Quando eles batem produzir, eles batem entregar esses trabalhos e eles tinham uma bolsa uh, literária de 5 mil euros, cerca de 550 mil escudos por dupla, uhum. a nível de, de cada dupla, e depois eles entregar trabalho, não passar para fase de, de impressão, e não ter também uma plataforma, que é bdpalop.com, que é uma espécie de marketplace onde a gente vai fazer venda online e também uh, física uh, através de envio, dos livros que fui produzido nesse primeiro ano. E no, nesse, nesse um ano, terminando essa fase de sim, não lançar uh, concurso de novo, já não fechar concurso para a segunda edição, 
não tive bem fazer todo o processo com mais experiência, mais conhecimento e depois fica falta mais uma edição porque uhum. é três edições. É três edições, é suposto acontecer na três edições. Algo falar um bocadinho foi quanto cabo-verdianos que inscreve, quanto duplas que não teve de cabo verde para depois ter a escolha de três, que as três vencedores. Uh, falar no canto, como que foi a participação, uma coisa dinâmica de cabo-verdianos, mesmo para entendimento de importância desse projeto. Uh, não tive, na primeira edição não tive um, um grande uh, uh, é, uma grande participação de Cabo Verdeanos e, e também um, um detalhe importante nós uh, não tive na, na escolha do júri a nível do que é Cabo Verde apresentar não tive no primeiro lugar, no segundo lugar no terceiro lugar e no quinto lugar uhum. mas é somente três duplas por cada país o que é que isso bem mostrar é que uh, não tem essa uh, es criatividade, não tem o, a parte visual uh, criativa e, e, e do traço, não, não tem qualidade é, de, é, que é reconhecido um, a nível do que é que não te faz ali dentro de Cabo Verde, tanto na área de ilustração como na área de, de, de argumento. E nesse momento de sim, uh, foi lançado a segunda edição, não tive seis duplas da Cabo Verde, que é 12 pessoas, num total, e num, num, num universo de 32 duplas, com 7 de, de, de Moçambique e 19 duplas de Angola. A Angola tem de mostrar muito mais interesse na, uhum. na participar, apesar que, como dizer, é três duplas por país. Uh, nossa intenção é ver esse projeto mais grande e, e introduzir outros países de Palop, que é para pa expandi lo mas por enquanto uh -huh. é estresse. E há quem ouça fazer concursos, tipo de que ele não pode chamar de um concurso, que assim, uh, qual que é a exigência que quem ouça está pedindo? Também não gostava mesmo para avançar, nós mesmo critérios também de, de inscrições, que é quem ouça está avalia, qual que é o mínimo acadêmico que ouça está exige, ou sim, quem ouça está exige, a idade compreendida, não gostava para ter essa clarificação em termos de inscrição, mas também em termos de análise de projetos que avança para, para um outro fase. Ok. Ah, com a nota lançar concurso é, não é necessariamente um critério de, de grau acadêmico uhum. uh, mas uma pessoa maior de idade é que, quer, é que te gosta da área de, de escrita e outro é que gosta da área de uh, ilustração para juntar em dupla. Então que tem que te outra forma de participar e vou participar vou ter que uh, apresentar um sinopse da boa história e aquela assim para avaliar a parte do, do argumentista, quem está a fazer o roteiro e também pode apresentar uma página já tudo pronto para mostrar qual é que é boa, boa técnica, qual é que é boa estilo, qual é que é boa, boa traço. Eu tenho que ter introduzir já os personagens também? Aham, vou, vou, vou ter que o ilustrador já te, já te mostrar qual é que é o sentido de, de, ser, de ser ilustração e dali ele vai ser avaliado tanto na, naquela área de ilustração como de, de, de argumento pelo júri e a partir de lá uh, ele vai receber que as formações e que as mentorias para pa ter chegar algo nisso. Ah, para chegar, chegar nisso. fisicamente num livro que já não tem ali na mão obviamente que ele não tem que os dois livros cabo-verdianos são dois ainda que estão na formato físico para questões de cima da idade avança ali que que luta ainda que consiga ser imprimido na questões de gráfica portanto não tem ali livro de que é Tunuca, que é de Kitty Blunt e Wilson Lopes argumentista é Kitty e, e ilustrador é Wilson Lopes um de que os livros de Cabo Verde. Também não tem ali um outro livro de Cabo Verde, que é A Turma de Cabralinho, que é de Domingos Luísa, que é argumentista, e Coralie Silva, que é ilustradora. Nós pode hoje ali também. Daí, agora eu gostava para avançar para nós. Aquele outro livro de Cabo Verde, que está na formato digital, não é esse nome também? Uh, uh, título? É 1972. Uhum. Ele é de quem? É Guinil uhum. uh, Mendes e, e Edna Tavares. Uhum. Edna está a fazer, um, como é que se diz? Uh, o argumento e a Guinil está a fazer a ilustração. Uhum. E ali também não tem alguns e que os outros livros de participação, tanto de que as duplas de Angola, não tem ali também de que as duplas de Moçambique. Gente, senhor, você pode continuar sobre os livros, obviamente. Eu só pude mais vacões sobre os livros no lançamento que está acontecendo amanhã. Eu vou falar um bocadinho sobre esse lançamento, como é que está programado. Ok. Amanhã, para 17 horas, nós vamos iniciar com 
no trabalhar no Centro, Centro Cultural Português da Praia. Nós estamos a iniciar com um momento musical com o cantor Leroy Pinto, é que está a abrir o espaço. Uhum. Depois nós estamos tá a fazer a apresentação das obras, nós estamos tá a fazer a apresentação da plataforma é, onde as pessoas podem fazer a compra online. Uh, nós temos parceiros que uh, o Camões e, e a, porque esse é um projeto através financiado da Procultura uh, através da Camões uh, e também da União Europeia uhum. nós também tem União Europeia nós também tem uh, representante do Ministério da, da Cultura também uh, para falar man, para falar sobre o projeto essa parceria na verdade e depois nós também fazer a venda do livro lá com, com outro um coquetel e um momento musical em continuação uma Leroy Pinto amanhã 17 e 17 horas até 19 horas é um momento livre é aberto a pessoas é que te gostar da de, de, de área ali sim uhum. e pessoal antes de deixar dar ali para um para deixar uma mensagem para pessoal para as novas fases, não sabemos onde está fechado o concurso ali para ser segunda edição, mas tá gostar, antes de deixar o povo trazer as mensagens, tá gostava de falar ali que os outros livros que já não tem ali em mão, que é de Angola e de Moçambique, não tem ali uh, Vintage, que é o Vintage, que sabe, se é que está falando, que é de Angola, que é de Florinda e de Elder. Florinda é argumentista e Elder é ilustrador, onde que os livros também. Também não tem de Angola, uh, esse livro de... Não quer saber dele, de Electus. 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 Electus também, que é de Danilson Rodrigues e de Niki Agostinho, que também é de Angola. Também não tem um outro livro de Angola que chama Panzo. Panzo é de Luís Mateus e de Simão Casanica, que é argumentista e ilustrador. Agora, de um, Moçambique, não tem ele. Tor Nova, que é de argumentista Eliana, Anzualo e e que langa, ilustrador, obviamente. E, por último, não tem em mãos ali, esse que acho que o título é proibido, né? Esse ali? Bonga. Onde que está a Ah, ali de baixo. Minha satura ali está jovem, mas aquele outro bonga. Esse título é bonga. Ele é de Darling Katari, de Trisha Mamba, de, também de Moçambique. Que os outros já tinham mostrado em Oseles, e tem que as outras que tanto que as duas não está ali, só com sete em mãos, para maior que as outras duas estão no formato digital que ainda é que está imprimido, é que tem no formato impresso assim, para comprar ainda. Mas eu estou por para saber mais sobre esse livro, amanhã no nosso lançamento, que também está presente, que é que está no formato digital. Então, eu aproveito para agradecer a presença ali conosco, para essa conversa, para esclarecer um bocadinho sobre esse projeto, para dar concha também esse projeto. Mas eu gostava que eu deixe uma mensagem para tudo alguém na Cabo Verde que gosta de arte, que gosta de realmente de banda desenhada, ou de escrever, de contar uma história também, mas não só para isso, para tudo alguém que está acompanhando ali também. É uma grande responsabilidade. <risos> é, primeiro é agradecer por, por essa oportunidade de falar sobre o projeto BD Palop. É, ele está a demonstrar que não tem qualidades na, na área do, do argumento e também no traço e na ilustração e que nós caverdeanos não, não tem essa riqueza visual que não consegui passar para, para, para papel e um, essa é uma oportunidade de dar expressão à, à criatividade então um, te convidar pessoas que, te, que gostar dessa área ali sim para já perder essa oportunidade a nova já a segunda edição mas ainda não tem a terceira edição e, e a, a ideia é ter 18 livros uh, disponíveis para conseguir colocar vários autores de Cabo Verde de circular a nível da Palop, mesmo de chegar no Brasil. É uma oportunidade enorme que, que deve ser perdida e esperar que as pessoas estejam gostado dos livros, estejam gostado de conhecer também o traço e também a criatividade de nós uh, criativos na Palop. Uhum. Porque não tinta trazer o que é, que é feito na, na Angola, o que é, que é feito na Moçambique para, para bem, porque muitas vezes nunca tem contato com esses criativos ali. É uma forma excepcional de ter esse contato e esperar que as pessoas gostem também. É Muito obrigada, Dai.